Здравейте, почитателни на балансирано и вкусно! Днес ще ви покажа няколко неща. Топ 6 продукта, които ще ви помогнат да запазите своята добра телесна композиция. Или ако не ви е чак толкова добра, ще ви помогнат да свалите някой друг килограм от корема. Затова останете до края. А преди това ще ви покажа една рецепта, която се приготви изключително бързо, не изиска кой знае колко. Тя ще бъде сьонгова пъстърва с картофено пюре, като картофеното пюре няма да е само от картофи и ще бъде доста по-низко калорично и по-низко въглехидратно, отколкото е всяко едно друго картофено пюре, което до сега сте яли. Това е от книгата на Грег Дюсети и мисля, че наистина е една много добра альтернатива на картофеното пюре, тъй като аз наистина обичам картофено пюре и казах картофено пюре около 38 пъти, затова картофено пюре е картофено пюре, 40 пъти всичко е наред. Та, нека видим рецептата, а после ще ви покажа и топ 6 неща, които може да използвате, когато сте в дефицит и искате да понижите телесното си тегло. Започваме като си почистим карфиола и го нарежем на малки парченца, за да се свари малко по-бързо. Слагаме си го във вода и разбира се си го премерваме, за да знаем колко точно сме изяли от него. Тук в случая са около 400 грама от а, този карфиол. След това си обелваме и нарязваме картофите, които са може би около 300 грама. Слагаме го на котона и започваме да почистваме сьонгата от а, нейните костици. Точно там, където а, ги махам, са единствените кости в а, месото на сьонговата пастърва. Затова ги махаме, за да не се занимаваме после. Ако имате пинсета, ще бъде още по-добре. Овкусяваме с сол, черен пипер, чесън и една подправка от а, Турция, която а, имам като подарък която не знам с какво е, но я слагам на почти всичко. Слагаме го в тигана и вече сме готови. Първо разбира се трябва да го нарежем. Нарязваме го на колкото ни се иска и го мятаме в тигана. Докато рибата се пържи, слагаме едно бульонче, това е зеленчуково бульонче в вече сварените картофи и карфиол. Пасираме го така, че да се получи гладка хомогенна смес и сме готови да плейтваме. Ето и как изглежда финалната рецепта. Надявам се рецептата да ви е харесала и нека сега видим кои са тези 6 неща, които на мен лично ми помагат и ги имам почти през цялото време в кладилника си. Някои от тях отскоро, други от доста отдавна ги използвам, но всички те ми помагат да хапвам повече храна в по-голям обем. Така, първото нещо, което искам да ви покажа е ето този кетчуп, който е без капачка, просто някъде му е отхвъркнала капачката. Това е на Фантастико, Атлантик, които също се предлагат в Фантастико, имат подобен кетчуп, той е дори още по-низко калоричен от този. В този има само 34 калории на 100 грама. Тоест за тази цялата бутилка от 1 кг има 340 калории, което е уникално. Аз лично го използвам за доста неща, ям почти всичко с кетчуп. Това е много добра альтернатива и за намаляването на калориите на други сосове. Какво имам предвид? Имам предвид, че да речем купуваме си някакъв сос барбекю, който има около в зависимост от съдържанието си има между 120 и 300 калории да речем на 100 грама което за мен е доста, тъй като аз обичам повече сос и затова с това разреждаме барбекюто запазва си вкуса, който искаме от барбекюто но пък калориите намаляват значително. Можете да си го направите в такива пропорции, така че на вас да ви пасва. И а, от там нататък ви оставям вие да прецените колко точно да а, 
разбъркате в един такъв сос, аз лично използвам едно към едно. Това е. Оставяме го на страна и продължаваме с втория продукт. Това е сос от NAR. Това го използвам най-често, когато искам да си вкуся дадена салата. Това е една много добра альтернатива на всички дресинги, които използваме в най-различните салати. Овкусява много добре и има само толкова древен шифт. Хора, пишете ги малко по-големи, бе. И има само 68 калории на 100 грама. Това цялото е 500 грама и от него се използва доста малко. Между другото, вижте го как се разнася. Надявам се да си личи. Тоест, то е доста... Забравих думата на български. Ма не, наистина забравих на български. Не е толкова течен, доста е thick. Нали? You know. И е, сме да кажа, много добре овкусява всяка една салата. Така че аз го използвам от скоро, но пък го използвам доста. Това ще го става за накрая. Като стана въпрос за овкусяване, използвам е до това. По принцип, много обичам песто и преди слагах в почти всичко, но пък пестото е изключително, изключително калорично, тъй като има много голям процент мазнини. В зависимост от марката песто, варират между 400 и 600-700 калории, което е умопомрачително. За 10 грама просто не си заслужава да давам толкова много калории. Затова използвам това пюре от Босилек, което има само 220 калории на 100 грама. Това цялото бруканче е 190 грама. Тоест, представете си колко много по-малко калории се съдържат в това нещо, а мога да кажа, че вкусява наистина доста добре. Въпреки, че общо взето е само от Босилек, вътре има и 23 грама мазнини, което значи, че не е чак толкова сухо, така че перфектна альтернатива на обикновеното песто. Това съм го купувал от Фантастико, мисля, че ги има в повечето по-големи вериги, така ще проверете на штандовете до пестото. Това супер много се вързва с ето това. Това са едни гръцки питки. Ето ги как изглеждат. Тези питки съдържанието им е на 100 грама 259 калории. Което означава, че това си е един доста ниско въглехидратен, ниско калоричен хляб. Можете да го използвате за направата на бургери. Вместо да вземете една такава огромна питка, която е да речем около 120-130 грама, съвсем спокойно можете да използвате две такива питки, тъй като едната е около 30-40 грама. Дори ако използвате две такива питки, пак са около 60-80 грама, в зависимост от самата питка. Получава се много добре, когато се препече. Може на тостер, може в фурната, може в ерфраера. И когато го комбинирам с ето това, получава се една страхотна коричка, която наистина се заслужава за тия калории. Повярвайте ми. И така, последният продукт, всъщност предпоследният, тъй като са 6, последното нещо, което искам да ви покажа, е тази боза. До сега никога не ми е било интересно какви съставки има в бозата, но присетих се в един магазин, просто видях много голямо количество боза и си викам колко ли калории има вкуса на детството. И взимам аз тази боза, понеже я видях, че са с подсладители, предположих, че са доста малко и в крайна сметка се оказа, че са само 35 калории на 100 мл. Т.е. за една обикновена чаша от 220 има 70-75 калории, което е вау. Въобще не съм си представил, че мога да пия боза, защото това от 10-то ми е останало като нещо супер високо калорично, което помага за растежа на някои неща. Та при мен явно не помага, но както и да е, изпил съм само една боза, така че е нормално да не помага. И за мен това е една от най-големите изненади с прямо енергийната стоеност на самия продукт. Така, това е шестото нещо. Това, между другото, съм го купувал от магазин Рекорд. Магазин Рекорд 
ако някой от а, менеджерите, шефовете или който иде ме гледа и има властта да направи нещо за този магазин, моля ви, магазина ви е хубав, само че е ужасно подреден и персонала е неприветлив. Така. И шестото, последно нещо, което трябва да направите, за да поддържате една добра форма, това е да се абонирате за моя канал. Затова направете го сега, напишете долу в коментарите кои от тези продукти използвате и също може да ми напишете кои продукти използвате, но не ги видяхте в тези 5, които да помогнат на всеки един от вас да постигне една по-добра и атлетична фигура. Много се разсеявам от матча, играят West Ham и Manchester City, така че приключвам това видео, защото стана малко по-дълго, отколкото трябваше да бъде и се насочвам към матча. Чао и до следващата рецепта!